യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു തൻ വചനം കേൾക്കുന്നവനെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനായിരുന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന ആളോട് തുല്യനാകുന്നു കേൾക്കുന്നു എന്നാൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ആകയാൽ നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരുമായിരിപ്പിൻ അതുകൊണ്ടൊരു വലിയ വഞ്ചനയാണ് എന്ത് ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പുരുഷാരത്തിൻ്റെ അതായത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ സ്കേർട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാലേ പറ്റുള്ളൂ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അവർ ദൈവവചനം കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആയിരുന്നു അതവർക്ക് മധുര സ്വരവും വാദ്യ നൈപുണ്യവുമുള്ള ഒരുത്തിൻ്റെ പ്രേമഗീതം പോലെയിരുന്നു അവർ നിന്റെ വചനങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു ചെയ്യുന്നില്ല താനും എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതാ അത് വരുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിയാം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ വചനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ പറ്റി അഭിനന്ദന വാക്കുകൾ പുരുഷാരം പറയുന്നുണ്ട് ലുഗസിലെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം അല്ലേ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഗ്രേഷ്യസ് വേർഡ്സ് എന്നുള്ള ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം സി യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർക്ക് ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് അല്ലാതെ ഹാർഡ് ആയിട്ടല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹാർഡ് വേർഡ്സ് കേട്ടേച്ച് അവരിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ് അവർ ഹാർഡ് വേർഡ്സ് കേട്ടതെന്ന് അറിയാമോ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനിൽ നിന്നാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ വേർഡ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഗ്രേസ്ഫുൾ അല്ല ന്യായവിധിയുടെ സന്ദേശമാണ് യോഹന്നാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേ ആളുകളോട് പറയുന്നതല്ല എന്താണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു കോടാലിയുടെ കാര്യം തീയയുടെ കാര്യം അല്ല അത് വേറെ ഒന്നും യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ആശ്വാസം പോലെയാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ലുക്കോസിന് ശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു നോക്ക് ശരിക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണി യേശു കർത്താവ് നസറത്തിലെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് വായിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ലുക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ വളർന്ന നസറത്തിൽ ചെന്നു ശബത്തിൽ തൻ്റെ പതിവ് പോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായ്പാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഷിയ പ്രവാചിൻ്റെ പുസ്തകം അവന് കൊടുത്തു അവൻ പുസ്തകം വിടർത്തി ദരിദ്രത്തിലൂടെ സുശേഷം അറിയിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതരെ വിടുവിപ്പാനും കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു പിന്നെ അവൻ പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരന് തിരികെ കൊടുത്തിട്ട് ഇരുന്നു പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ അവരോട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനം കേൾക്കയിൽ ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇതൊരു ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യമാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യശിയാവിൻ്റെ പ്രവചനം ആണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ പള്ളിയിലെ പ്രമാണി വായിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് യശിയാ പ്രവാചകൻ്റെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് അന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പാഠഭാഗം നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ പള്ളിയിലെ പാഠഭാഗം വായിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വചനം യേശു തെറ്റിച്ചു വായിക്കുകയായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റിച്ചു വായനയാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് അവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വചനം യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനം അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എളിയവരോട് സദ്വർത്തമാനം
അയച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് യഹോവയുടെ പ്രസാദ വർഷവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും എന്ന് യശയ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ യേശു കർത്താവ് അത് വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി അയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും പീഡിതരെ വിടുവിപ്പാനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു പ്രതികാര ദിവസം എന്നുള്ള വാക്ക് യേശു എന്ത് ചെയ്തു വിട്ടുകളഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവവചനം എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കോട്ടി മാട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചതിനകത്ത് യേശു കർത്താവ് ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തി പ്രസംഗിച്ചു യഹൂദന്മാർ അത്ര മണ്ടന്മാരൊന്നും അല്ല ഇത് ആയിരം വട്ടം അവര് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെ കണ്ണുകളെല്ലാം അവന്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു എന്താണ് നീ വായിച്ചു നിർത്തിയത് പ്രതികാര ദിവസം എന്റെ നീ എന്റെ പ്രസാദ വർഷം വായിച്ചിട്ട് നിർത്താൻ കാര്യം എന്താ അപ്പൊ കർത്താവരോട് പറഞ്ഞു അതെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുകയും ഈ വചനം നിവർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഈ വചനം ഏത് വചനം പ്രസാദ വർഷത്തിന്റെ വചനം പ്രതികാര ദിവസം ഇല്ലെന്ന് കർത്താവ് അവിടെ പറഞ്ഞില്ല അത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് എന്ത് നിവൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞു പ്രസാദ വർഷം നിവൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല പ്രതികാരം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കയിൽ ഈ വചനം എന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം ഏത് വചനം കർത്താവിന്റെ പ്രസാദ വർഷം ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഇതാണ് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും പറഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ് കൊള്ളാം അവന്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം എന്താ അവരവനെ പുകഴ്ത്തി അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുകഴ്ത്തി എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണ് ഇവൻ യോസഫിന്റെ മകനല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് വൈദ്യ നിന്നെ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലും കബർന്ന കൂമ്പിൽ ഉണ്ടായി കേട്ടത് എല്ലാം ഈ നിന്റെ പിതൃനഗരത്തിലും ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും നിശ്ചയം നോക്കുക അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഇവൻ യോസഫിന്റെ മകൻ അല്ലയോ യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയത്തുള്ളൂ വൈദ്യ നീ നിന്നെ തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുക എന്നുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലും കബർന്ന കൂമ്പിൽ ഉണ്ടായി കേട്ടത് എല്ലാം ഈ നിന്റെ പിതൃനഗരത്തിലും ചെയ്യുക എന്നും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും നിശ്ചയമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന് യശിയാ പ്രവാചകനിലൂടെ കർത്താവ് പ്രഘോഷിച്ചത് എന്താണ് പ്രസാദ വർഷവും പ്രതികാര ദിവസവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ യശയാവിന്റെ മനസ്സിലും യഹൂദന്മാരുടെ മനസ്സിലും യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദ വർഷവും ജാതികൾക്ക് പ്രതികാര ദിവസവുമാണ് പക്ഷെ യേശു വന്ന് പറയാണ് ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദ വർഷവും ജാതികൾക്ക് പ്രതികാര ദിവസവും പ്രസംഗിക്കാനല്ല ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിക്കാനാ അത് അവർക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നരകത്തിൽ പോകണമെന്നും കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നരകത്തിൽ പോകണമെന്നും കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ അത് അത്രയും പുറത്തു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നരകത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വലിയ കാറ് കിട്ടിയാൽ മറ്റൊരാൾക്കും കൂടെ വലിയ കാറ് കിട്ടുമ്പം എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവന്റെ ചെറുച്ചിലെ ഒരു അച്ചായൻ ഒരു വലിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചപ്പം തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാ ഈ സുഹൃത്ത് മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം നല്ല ആത്മീയനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മനോഭാവം പറഞ്ഞതാണ് അച്ഛ അച്ചായന്റെ കാറ് വലിയ കാറ് ആയതിനകത്ത് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പക്ഷെ അച്ചായന്റെ കാറ് കണ്ടപ്പം എന്റെ കാറ് ചെറുതായി പോയല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം എനിക്കുണ്ട് അല്ലാതെ അച്ചായന്റെ കാറ് വലിയ കാർ ആയതിനകത്ത് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അച്ചായന്റെ കാറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കാറ് ചെറിയ കാറായി പോയതിനകത്തുള്ള ഒരു സങ്കടം എനിക്ക് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ യഹൂദന്
എന്താ പ്രകോഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മേലുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ദൈവം യേശുവിനെ അയച്ചത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം പ്രസാദ വർഷമാണ് അവൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പ്രതികാര ദിവസം എന്നുള്ളത് ഇല്ലാതെയാകുന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഈ കാലയളവിലുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് പ്രസാദ വർഷം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം ചിന്ത എന്താണെന്നറിയാമോ ഇനി ഒരു പ്രതികാര ദിവസം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല പാവികളെ അത്രേ തേടി വന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഇനി അവൻ വരുന്നതും പാവികളെ തേടി വന്ന അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് അത്ര നീതിമാന്മാരാകാൻ വേണ്ടത്ര ഒരു ഏർജ് മനസ്സിലില്ലാത്തത് പക്ഷെ ഇനി അവൻ വരുന്നത് നീതിമാന്മാരെ തന്നെ തേടിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഇനി അവൻ വരുന്നത് ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയും കറ വാട്ടം ചുളുക്കം മാലിന്യം ഇവയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കന്യകയെ മണവാട്ടിയായി കാണേണ്ടതിനാണ് അവൻ വരുന്നത് അല്ലാതെ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് അവൻ വന്നതുപോലെ പാവികളായ ആളുകളെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ടല്ല അവൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തില് നമ്മൾ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അറിയാം തന്റെ ഏകജാനായ പുത്രനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനെ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവനെ നൽകുവാൻ തക്കുന്ന ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്രേ നോക്ക് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എപ്പ വന്നത് മഷിഹയായി രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് യേശു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയല്ല ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല പിന്നെന്തിനാ വന്നത് ലോകത്തെ ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനാണ് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ന്യായവിധിയില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവന് ദൈവത്തിന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കായകയാൽ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ നോക്ക് ദൈവം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വെളിച്ചത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു ഇരുളിന്റെ ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ആർക്കും ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കാം യേശുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാം ഹി ഇസ് ക്ലീൻ എത്ര ഇരുളിൽ കഴിയുന്നവനും യേശുവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തായി തീരും ശുദ്ധനായി തീരുകയാണ് അവന് ശിക്ഷാവിധിയില്ല എന്നാൽ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകയാൽ അഥവാ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ ഇരുൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ വെളിച്ചമല്ല വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പലതിനെയും ബലി കഴിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം വെളിച്ചത്തിലിരിക്കുന്ന ആരും നമുക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ രാത്രിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ഇരുളിലാണ് ഇരുളിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അതുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം വരുത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നില്ല വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കയറി വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരൊരു പക്ഷെ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം വെളിച്ചത്തെ അവർ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച് കവിതകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് വെളിച്ചത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രസംഗമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹെഹസ്കേലിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ അതവർക്കൊരു മധുരഗീതം പോലെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ വാകൊണ്ട് അവർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഹൃദയമോ ദുരാഗ്രഹം അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ദുരാഗ്രഹം സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കൂടെ രക്ഷകർത്താവ് വെച്ചിട്ടില്ല ആർക്കാണ് രക്ഷ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരുഷാരം യേശുവിന്റെ വചനം കേട്ട് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ അവന് രക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ പുരുഷാരത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ദുരാഗ്രഹം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ യേശുവിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് പകരം വീണ്ടും ഇരുളിൽ തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ ന്യായവിധി വന്നു കഴിഞ്ഞു ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ദൈവ വചനം ക
തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആ കോട്ടുവായിട്ടുകൊണ്ട് കേട്ടേക്കാമെന്ന് വെച്ചല്ല വന്നത് എന്താണ് അവർ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ ആവേശമാണ് ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ പക്ഷേ ദൈവവചനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ പോലും യേശുവിന്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഈ വചനം കേട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ മറ്റൊരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ജീവിതത്തിന്റെ രൂപാന്തരം വരുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ദുരാഗ്രഹം നടക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു വ്യക്തി ഒരു യോഗത്തിന് പോയി യോഗത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് കച്ചവടക്കാരനായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പലചരക്ക് കച്ചവടം പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പ് നടത്തുകയാണ് ഷോപ്പിനകത്ത് തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഇവന്റെ കട്ടി കട്ടി നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ബാലൻസിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന തൂക്കാൻ ഇടുന്നതായ തൂക്ക് കട്ടി അത് വൺ കിലോയുടെ കട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസേ ഉള്ളൂ അത് അത്രയും ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോയുടെ കട്ടി അമ്പത് ഗ്രാമിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അൻപത് ഗ്രാമിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വെക്കുമ്പോൾ എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഈ മെസ്സേജ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി നീതിമാനായ ഒരു ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതിനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ ഉള്ള തീരുമാനത്തോടെ വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നു പ്രസംഗം പ്രസംഗം അവന് ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു ദേവ് ഇത് എന്നോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല എനിക്ക് അതൊന്നും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ കട്ടി മാറ്റിയല്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി ബാക്കി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെ ത്രാസിൽ ഇടുന്ന കട്ടി മാറ്റിയെങ്കിലേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുള്ളൂ എന്നത് മനസ്സിലായി പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രസംഗം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും വന്നിരിക്കണ്ട ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോയിന്റ്സ് കുറിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോയിന്റ്സും കൊണ്ടൊന്നും ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ കട്ടി മാറ്റിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവവചനം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന പുരുഷാരത്തിന് പറ്റിയ അപകടം നമുക്കുണ്ടാകരുത് പുരുഷാരം ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ യേശുവിന്റെ വചനങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അവന്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം അവനെ പുകഴ്ത്തി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അവരാരും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നില്ല ഒരു രൂപാന്തരീകരണത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രസംഗം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും വന്നിരിക്കണ്ട ഇവിടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോയിന്റ്സ് കുറിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പോയിന്റ്സ് കൊണ്ടൊന്നും ആരും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ കട്ടി മാറ്റിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവവചനം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന പുരുഷാരത്തിന് പറ്റിയ അപകടം നമുക്കുണ്ടാകരുത് പുരുഷാരം ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ യേശുവിന്റെ വചനങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അവന്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം അവനെ പുകഴ്ത്തി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അവരാരും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നില്ല ഒരു രൂപാന്തരീകരണത്തിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് ഈ വചന കേൾവി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഹലോയ്യ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവവചന പഠനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ കേട്ടതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ ആളുകൾ വരുന്നത് സന്തോഷമാണെങ്കിലും ആ വചന കേൾവി നമ്മൾ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം പല സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലം ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഒരു സുഖത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയും ഒരു വാദ്യഗീതം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധുര ഗാനം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേമഗീതം പോലെ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ ചച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഈ ആരാധന വർഷിപ്പ് സംഘങ്ങളും മറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലായിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊരു കാര്യവും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു അപകടം വചന പഠനത്തിനും വേദപുസ്തക പഠനത്തിനും ബൈ
അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ യേശുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ചുള്ള അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനം വായിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രതികാര ദിവസം പ്രഘോഷിക്കുവാനല്ല എന്നുവേണ്ടിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം പ്രസംഗിക്കുവാനാണ് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദ വർഷവും ജാതികളായ ആളുകൾക്ക് പ്രതികാര ദിവസവും ഇത് ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ പ്രസാദ വർഷമാണ് ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും എന്താണ് ദേ ഹാവ് എ റൈറ്റ് ടു ബിക്കം ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവരുടെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവം മക്കളാകുവാൻ ദൈവം അധികാരം കൊടുത്തു എന്നാൽ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകിയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തെക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യേശുവിനെ അല്ലാതെ ഇരുളിനെ ആണെങ്കിൽ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇന്നും പറ്റുന്ന പ്രശ്നം അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ദുരാഗ്രഹം യേശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് അവനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു അതാണ് അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് കാര്യമാണ് യേശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ആകെയുള്ള പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിപരമായിട്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു യുക്തിവാദികൾ അങ്ങനൊന്നും ഇന്ന് ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആളുകൾ പോലും ഇല്ല ഇപ്പൊ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മടിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ദുരാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു അറുതി വരുത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വേറെ നമ്മൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യം പോലും നമ്മൾ ദൈവസന്നി നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ആഗ്രഹം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യമൊന്നുമല്ല അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കോപിക്കത്തൊന്നുമില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ മിക്കതും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നാൽ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് പറയും കാര്യം നാം പ്രാർത്ഥിക്കും മുമ്പേ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ആർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിനെ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നിട്ട് കർത്താവിനെ ഇരിക്കും കർത്താവ് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും എൻ്റെ ആവശ്യമായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും സ്തോത്രത്തോടെ അറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ദൈവസന്നിധി ചെന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അവിടെ ദൈവസന്നിധി ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചാണല്ലോ അതും ദുരാഗ്രഹമാണ് ദുരാഗ്രഹം അല്ലാതെയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുന്നതിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെയും ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗ സവിതാവ് അറിയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളും കൂടെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കർത്താവെ ഇന്നത് എനിക്ക് ആവശ്യമെന്നുള്ളത് നീ അറിയുന്നതോർത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അത്രയും മതി അതിൽ കൂടൊന്നും വേണ്ട അല്ലാതെ പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്നും ആരും ഒന്നും വാങ്ങിക്കണ്ട കാര്യം ദൈവം അങ്ങനെ ദുഷ്ടനൊന്നുമല്ല എന്തുവാ നമുക്കൊരാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൈക്കകത്ത് മുറുക്കെ പിടിച്ച് തരത്തില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നിർവഹിച്ചു തരാനായിട്ട് കർത്താവിന് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥത ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ ദൈവം പറയും മോനെ അത് നിന്റെ വെറും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അത് നിന്റെ ആവശ്യമല്ല ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തതിനോട് ദൈവം ഒട്ടും സംസാരിക്കത്തുമില്ല അവൻ പിന്നെ ചില വാശി പിടിച്ച് കരയുന്ന പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ അത് അവർക്ക് ആവശ
തീയിൽ ഇട്ട് കളയും അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ മലാക്കിയുടെ പ്രകടനത്തിൽ രണ്ട് തീയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഗ്നി നാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വരും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഗ്നി അതാണ് വാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കർത്താവ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ദിവസം വരുന്നുണ്ട് ഫയറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് ഫയർ ബേൺസ് വാട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് പ്യൂരിഫൈ ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബേൺ കത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെയൊക്കെയും അഗ്നി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനെയൊക്കെയും അഗ്നി കത്തിച്ചു കളയുന്നു നമ്മൾ വലിയൊരു കച്ചി തുറവും കൊണ്ട് തീക്കകത്തി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കത്തിച്ചു കളയുന്നു പക്ഷെ പൊന്ന് തീക്കകത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അത് ഉരുക്കി കളയുന്നില്ല അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്തത് ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നറിയാമോ വരാൻ പോകുന്ന ചൂള പോലെ കത്തുന്ന ഒരു ദിവസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കരണീയമായ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ലാവണ്യ വാക്കുകളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ് ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം പക്ഷേ എപ്പോഴും അവൻ്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളും ഈ ഗ്രേസ്ഫുൾ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ പുരുഷാരും അവൻ്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള കാരണം ഒരു കാരണം പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ഗ്രേസ്ഫുൾ വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ അധികാരമുള്ള വാക്കുകളായിരുന്നു ലുഗസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ്റെ വചനം അധികാരത്തോടെ ആകയാൽ അവർ അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ മത്താരെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ പരീഷന്മാരെ പോലെയോ അവൻ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ അല്ല വേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന യേശു വചനങ്ങളെ പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പുരുഷാരം അവൻ്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു അവൻ അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് അത്രയും അവനോട് അവരെ അവരോട് ഉപദേശിച്ചത് അവൻ്റെ വേർഡ്സ് വേർ ഗ്രേസ്ഫുൾ വേർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റീസ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ശാസ്ത്രിമാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ പറഞ്ഞത് കൊട്ടേഷ്യൻസ് ആണ് അതാണ് ഈ അധികാരം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഒരു കൊട്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ വേറെ ഒരാളുടെ വാക്കുകൾ എടുത്തു പറയുന്നതിനാണ് കൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ധരണികളാണ് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരണികളായിരുന്നില്ല യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അല്ലാതെ ഇന്നാര് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നല്ല ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ജീസസ് ഇത് റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് എന്താണ് എപ്പോഴും അവർ പറയുന്നു എന്താ ഇന്ന ഇന്നാൾ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇന്നാർ പറയുന്നത് പോലെ പക്ഷെ യേശു അങ്ങനെ ഇന്നാർ പറഞ്ഞത് പോലെ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവന് ബിക്കോസ് മറ്റുള്ളവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് തന്നെ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എന്നാൽ ആ വാക്കുകൾ അധികാരമുള്ള വാക്കുകൾ ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഹി ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ സംബഡി ആൽസ് ഹി ഹാസ് നോട്ട് കം ടു ഷോ എ വേ അവൻ വന്ന് മോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് യേശു എവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സഹോദര എൻ്റെ ചിന്ത ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത ഞാൻ പറയും ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ അതോറിറ്റിയെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനല്ല നീ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഹി ഹാസ് അതോറിറ്റി കാര്യം അത് തെറ്റിക്കൂടാത്ത വാക്കുകളാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തെറ്റിക്കൂടാത്തത് അവനൊരു വഴി കാണിക്കാൻ വന്നൊന്നുമല്ല അവൻ തന്നെ വഴിയായിട്ട് വന്നതാണ് ഹി ഹിംസെൽഫ് വോസ് ദ വേ ലോകത്തിൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഒരു മറ്റൊരു ഗുരുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ പോലെയാണ് ഗുരു നിത്യ ചൈതന്യ ഏതി ഈ പറഞ്
യേശു മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാനൊരു വിലയും കൊടുക്കത്തില്ല കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം കാണിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു അവൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ട സമയമായപ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടാതെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് വേറെ ആരെയോ യേശുവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലുണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് സി യേശുവിന് മരിക്കാൻ മനസ്സിലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശു മരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാതെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ വേറൊരാളെ ആക്കി അവർ യേശു ആണെന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അവരെ അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൂശിൽ കിടന്നവൻ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായിക്കാൻ ഇവനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നൊക്കെ ഇനോ മെനി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സേ ലൈക്ക് ദാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെയായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെയാണ് യേശു ചെയ്തതെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചതിയനും വഞ്ചകനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശു പക്ഷെ യേശു അങ്ങനെയല്ല അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് അവൻ അവൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിട്ടു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹം കാണിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയല്ല ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നമ്മെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് റോമാലേഖനം പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവോ നാം പാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളുള്ള സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സി യേശു മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് എന്താ അർത്ഥം അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഇന്നും ആളുകൾക്ക് തയ്യാറാണ് ഞാൻ എ ഡബ്ല്യു ടോസർ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ജീസസ് ഈസ് സോ പോപ്പുലർ ഇൻ ദീസ് ഡേയ്സ് യേശു ക്രിസ്തു ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നിങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കയ്യടി കിട്ടും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സോടുകൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ കർത്തൃത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകം ഭരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരും സമ്മതിക്കത്തില്ല യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇടർച്ചയായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ഇടർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണമാണ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളല്ല യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ മരണമാണ് ആളുകൾക്ക് ഒരു ഇടർച്ചയായിരിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ മരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇടർച്ചയോടുകൂടി അവർ മടങ്ങിപ്പോകുന്നത് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാം അവൻ്റെ വാക്കുകളല്ല അവൻ്റെ മരണമാണ് അവന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമായത് റോമാലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അവൻ്റെ വാക്കുകളല്ല അവൻ്റെ രക്തമാണ് നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നത് റോമാലേഖന അഞ്ചാം അധ്യായൻ്റെ പത്താം വാക്യം സമയത്തിൻ്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവൻ വന്നത് കുറേ നല്ല പ്രസംഗം നൽകാനല്ല കുറേ നല്ല ഉപദേശം നൽകാനല്ല അവൻ വന്നത് അവനെ തന്നെ നൽകാനാണ് എന്തിനു വേണ്ടി അവൻ വന്നു എന്ന് യേശു കർത്താവ് തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൻ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷയേൽപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുക്കാനും അത്രേ വന്നത് so it is the death that matters it is not the words words are important pashe yesu marichilla irundengil avante vaakkal oru lunatic inde vaakkal pole njan kanakkagathullu oru bhrantan paranja kore jalpanangal allada thonnu pashe when he died avan marichu pol avan marichathu konde avante vaakkalku prasakthi undayi adondana njan paranjathu avante rectum konde avan endu cheyana avante vaakkale മുദ്രയിടുകയാണ് രക്തം കൊണ്ട് അവൻ്റെ വാക്കുകളെ മുദ്രയിടുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പുരുഷാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പുരുഷാരത്തിലൊരു ഭാഗമാകരുത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാകരുത് യേശുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അവൻ നിങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് so his death is much more important than his words and it is his death that uh, reconcile us with the heavenly father avo vaakku kelkan vanna prasangam kelkan vanna aalukal aduthadayittu purusharam avan angeerikkanum allengil avante pinnale varanulla oru kaaranam yohannanne suvishesham 6th adhyayathinte 26th vaakyam vaayikkumbol avada nammal anchappam kondu 5000 pere pooshippikkunna bhagamaanu yohannanne suvishesham 6th adhyayathil nammal ka
പ്രവർത്തികൾ കണ്ടിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യേശു തിബരിയോസ് എന്ന ഗലീലക്കടലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അക്കരയ്ക്ക് പോയി അവൻ രോഗികളിൽ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു യേശുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് യേശു കുറച്ച് ചെയ്തതായ പ്രസംഗങ്ങൾ യേശു മലയിൽ കയറി ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ അവിടെ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹി വോസ് എന്നാ ടീച്ചിങ് പ്രസംഗം കേൾക്കാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ യേശു ഒരു മലയിൽ കയറി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അവൻ്റെ പുറകെ പോവുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ദൈ വോണ്ട് ടു ഹിയർ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ദൈവചനം കേൾക്കാൻ വന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ പക്ഷേ ഇവർ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സമയം പോയതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവർ തിരിച്ചു പോകാൻ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവിന് മനസ്സിലായി ഇനി ഇവരെ പറഞ്ഞു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇവർ തളർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ എന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കിലറുകൾ തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ് പണത്തിന് എങ്കിലും വാങ്ങിച്ചെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരുണ്ട് അതും വിശന്നിരിക്കുക അല്ല അത്ര എന്തിനോ എന്നുള്ള ആർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നല്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കർത്തവ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും നോക്കിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാം പാവങ്ങളാണ് കർത്താവ് ഇവരൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യേശുവിൻ്റെ കാലയളവിൽ പലസ്തീനിൽ പട്ടിണിയാണ് യേശുവിൻ്റെ കൃഷി മണ്ഡലത്തിന് ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ യരുഷലേം സഭ യരുഷലേമിൽ ഭയങ്കര ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പം ഈ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മുതൽ എന്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പട്ടിണി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇവരിൽ ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും ഒരു പൊതിച്ചോറെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവർക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കാനില്ല പിന്നല്ലേ യോഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ പൊതിച്ചോറും കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനുള്ളത് ഇല്ല ദേ ഡിൻ ഹാവ് മണി ദേ ഡിൻ ഹാവ് തിങ്സ് ടു ബൈ ദേ ഡിൻ ഹാവ് എനിതിങ് ടു ബൈ ബൈ ഫുഡ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ് ദേ ആർ വെരി പുവർ പീപ്പിൾ വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സലിഞ്ഞ് അവർക്ക് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർക്ക് അവൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു തിന്ന് തൃപ്തിയാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി അറിയാമെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തു ശേഷിച്ച കഷ്ണം പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ വിശന്നിരിക്കുന്നവരെ കഴിച്ച് 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 അവർ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചു അഞ്ച് പോയിൻ്റ് രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് കർത്താവ് അവരെ പോഷിപ്പിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ വരുന്നു പിന്നെയും വരികയാണ് യേശുവിനെ തിരക്കി വരികയാണ് തലേ ദിവസം ഇവർ വന്നത് സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് അവരാരും കളിപ്പിക്കാൻ വന്നതല്ല യേശുവിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിന് നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നോട്ടീസ് അടിച്ചാൽ തന്നെ നോട്ടീസിൽ അടിച്ചിട്ടില്ല യോഗത്തിന് ശേഷം ഉച്ചഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നതാണെന്നൊന്നും നോട്ടീസിൽ അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവരാരും ഭക്ഷണം തിരക്കി വന്നവരല്ല പട്ടിണി ഇരുന്ന് ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നവരാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ വരുന്നത് ഇന്നലെ വന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ വചനം കേൾക്കാനാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അടയാളം കണ്ടതുകൊണ്ടല്ല അപ്പം നിന്ന് തൃപ്തരായതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷിച്ചത് ഇന്നലെ വചനം കേൾക്കാൻ അവൻ്റെ പുറകെ പോയത് ഇതൊരു വലിയൊരു ഡിസപ്ഷൻ ആണ് യേശു മനസ്സലിവ് തോന്നി നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന ഓരോ മനസ്സലിവിനും നമ്മൾ പകരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അറിയാമോ ആദ്യം യേശുവിനെ മാത്രം തിരക്കി ഇറങ്ങുന്നവരും യേശു മനസ്സലിവ് തോ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് കർത്താവ് അവരെ പോഷിപ്പിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ വരുന്നു പിന്നെയും വരികയാണ് യേശുവിനെ തിരക്കി വരികയാണ് തലേ ദിവസം ഇവർ വന്നത് സിൻസിയർ ആയിട്ടാണ് അവരാരും കളിപ്പിക്കാൻ വന്നതല്ല യേശുവിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിന് നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നോട്ടീസ് അടിച്ചാൽ തന്നെ നോട്ടീസിൽ അടിച്ചിട്ടില്ല യോഗത്തിന് ശേഷം ഉച്ചഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നതാണെന്നൊന്നും നോട്ടീസിൽ അടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവരാരും ഭക്ഷണം തിരക്കി വന്നവരല്ല പട്ടിണി ഇരുന്ന് ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നവരാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ഇവർ വരുന്നത് ഇന്നലെ വന്നത് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ വചനം കേൾക്കാനാണ് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കിട്ടി
നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നത് അംഗീകരിച്ച സമയത്ത് അവർക്ക് നഷ്ടങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ നഷ്ടമൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമല്ലായിരുന്നു കാര്യം അവർക്ക് എന്ത് മതിയായിരുന്നു കർത്താവ് മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സലിവ് തോന്നിയിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ഭൗതിക നന്മകൾ തരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സഭയിൽ ആളുകൾ വരുന്നത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതും അതിനു വേണ്ടിയാണ് യേശുവിന് വേണ്ടി അല്ലല്ലോ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ വാടാ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലയോ നീ വാ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിനക്കെന്താ ഇങ്ങനെ ഈ പഴയ സൈക്കിളെ നടന്നാൽ മതിയോ നിനക്കൊരു ബൈക്ക് വേണ്ടേ എന്റെ സഭയെ വാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെ അവൻ വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ സിൻസിയറായിട്ട് വന്നവർ പോലും ഭൗതിക നന്മകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ പുറകെ പോവുകയാണ് ഇതാണ് പുരുഷാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം കർത്താവ് നമ്മൾ ആറാം അധ്യായം അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അവര് അപ്പം തിരക്കി വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് അവരോട് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നിത്യജീവിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ കാംക്ഷിപ്പിൻ ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരമാണ് ഫുഡ് ദാറ്റ് പെരിഷ്യസ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് അവർക്ക് വരേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ നശിച്ചു പോകാത്ത ആഹാരമാണ് ഇന്നലെ ഭക്ഷിച്ചതെങ്കിൽ അവരിന്ന് വരേണ്ട കാര്യമില്ല ലോകത്തിലെ ഏത് ഭക്ഷണവും നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല ഉപയോഗമുള്ള ഏത് കാര്യവും ഒരു സീസണിലേക്ക് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഉപയോഗമില്ലാത്ത കാര്യം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പാറയും കല്ലും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ കിടന്നോളൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്കിപ്പം പാല് അല്ലെങ്കിൽ അരി ഗോതമ്പ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങളെ പറമ്പി കിടക്കുന്ന കല്ലു വേണേൽ അവിടെ കിടന്നോളൂ ഉപയോഗമുള്ള ഏത് സാധനവും നശിച്ചു പോകത്തക്ക രീതിയിലൊരു ഡീക്കേയിങ് സ്റ്റേജ് അങ്ങനെയാണ് ദൈവം അതിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗമുള്ളതല്ല നമ്മൾ പക്ഷേ ഉപയോഗമുള്ളത് എന്താ ഉപയോഗമില്ലാത്തതെന്ന് നമ്മുടെ കണക്കുകൂടെ നമ്മുടെ ചിന്ത എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചിന്ത ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ എന്താണ് ലോകത്തിലെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോൾഡ് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് വേറെ എന്തിനു കൊള്ളാമെന്ന് സ്വർണമാണ് നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വിലയുള്ള സാധനം പക്ഷേ ഈ കഴുതിലും കാതിലും തൂക്കിയിടാൻ കൊള്ളാമെന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തോന്നിന് കൊള്ളാം ഈ സാധനം സ്വർണം കൊണ്ട് ഒരു പിച്ചാത്തി പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല പിച്ചാത്തി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് വേണം അപ്പം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പാണ് പക്ഷേ നമുക്കതിന് വിലയില്ല ഉപയോഗമില്ലാത്ത വേറെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു സാധനം ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ തിങ് ലീസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ മെറ്റൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് സാധാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ മെറ്റൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള സാധനം സാത്താൻ പറഞ്ഞ കള്ളത്തരം വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഉപയോഗമുള്ള ഏത് സാധനവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു 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 ഡീക്കെയിങ് ദ്രവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു 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 സ്പിരിറ്റൂട് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അതിനകത്ത് മനുഷ്യൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകാനായിട്ട് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആഹാരം ഇന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തീർന്നു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടലൊക്കെ ആൾക്കാർ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ അവിടുന്ന് ബൊഫേ ഒക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കഴിക്കാനുള്ള രൂപ കൊടുക്കണം അവിടുത്തെ ഒരു മീലിന് വൺ വീക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അത് കൂടുതൽ അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അപ്പം നമ്മളവിടെ പോയി ഒരു ദിവസം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഏതാണെങ്കിലും ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എന്തുവാ ഒരു ഒരു ബൊഫേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ ആകുന്ന ഒരു ബൊഫേ പോയി കഴിച്ചെന്ന് വെക്കുക അപ്പം ആ ബൊഫേ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഫുഡിന് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ഏതാണെങ്കിലും അയ്യായിരം രൂപ മുടക്കി ഒരു പുഷ്പ ഒരു ഒരു ഊണ് കഴിച്ചതല്ലേ ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു മാസത്തേക്കൊന്നും കഴിക്കാ
നിത്യ ജീവങ്ങളിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാവും അങ്ങനെ ദൈവ നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പം നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരവും കൂടെ അവൻ തന്നിരിക്കും പക്ഷെ നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആരും ചെല്ലാൻ പാടില്ല നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരോട് മനസ്സല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ബാക്കിയുള്ളതുകൂടെ കർത്താവ് ചെയ്തു തന്നിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ദൈവം മനസ്സിലേ ഉള്ളവനാകയാൽ നിങ്ങളുടെ വിശപ്പിനെ പറ്റി അവന് കരുതലുണ്ട് ഇല്ലെന്നോ ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് കരുതലുണ്ട് ആർക്കും ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെ സൗഖ്യമാക്കുവാനും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ കർത്താവിന് കൺസേൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും കൺസേൺ ഉണ്ട് പുരുഷാരം വിശന്നു നിന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ഇവിടെ വിശക്കുന്നവരായി ഇവിടെ അങ്ങനെ മനസ്സലിവില്ല മനസ്സില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സലിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സലിയും അതിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്ന നശിച്ചു പോകുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ദർ ഇസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇറ്റേണൽ റിയാലിറ്റീസ് നശിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റി വർത്തമാനകാല സത്യങ്ങളും പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റീസും ഇറ്റേണൽ റിയാലിറ്റീസും നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണണം അത് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റീസും ഇറ്റേണൽ റിയാലിറ്റീസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും എന്തിനായിരിക്കണം ഇറ്റേണൽ റിയാലിറ്റീസിനായിരിക്കണം പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റീസിനായിരിക്കരുത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താ അത് അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി പ്രസംഗങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റിയും പ്രസൻറ്റ് റിയാലിറ്റീസ് ആണ് ഇറ്റേണിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിലൊക്കെ എത്ര നാളായി നിത്യതയെ കുറിച്ചൊരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഈ ക്രൂസൈഡുകൾ ആരെങ്കിലും ഇറ്റേണിറ്റിയെ കുറിച്ചാണോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് പല സമയത്തും ഇതിനെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലാതെ ആർക്കും വിശപ്പില്ലെന്നോ വിശപ്പിൻ്റെ ദൈവം കർത്താവ് ആഹാരം തരത്തില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ കാര്യം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അതിനെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞേലേ പറ്റൂ കാര്യം ഇറ്റങ്ങൾ റിയാലിറ്റിയെ ഇവരാരും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നുമില്ല അന്നൊന്നും ആരും പ്രസംഗിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇറ്റേണൽ റിയാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലെന്നൊന്നും ആരും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഒരു ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഇവരുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോഹയുടെ കാലയളവിൽ കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ് നൂറ്റി വർഷമാകും അവൻ ജഡമല്ലോ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഹി ഈസ് ഫ്ലഷ് ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം അവൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആകെപ്പാടെ ഒരു ശരീരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഒരു ശരീരം മാത്രം ഉള്ളവനെ പോലെയുള്ള ജീവിതമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റേത് അത് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളും അത് തന്നെ ആയിപ്പോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിത്യതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇറ്റേണൽ റിയാലിറ്റീസുമായിട്ട് സ്പിരിച്വൽ മാറ്റേഴ്സ് എത്ര പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എത്ര പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റീസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ടൈം അതും ഇറ്റേണൽ റിയാലിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വ്യക്തിപരമായ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ടൈം നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സുഹൃസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്ന കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ആറ് അപേക്ഷകളുണ്ട് ആറ് അപേക്ഷകളിൽ ഒരപേക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്
ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളരുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്തല്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എൻ്റേത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ പുറത്തുള്ള വാക്കുകളാണ് ഗുസ്താവോ ഗുട്ടറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്ററുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ബ്രഡ് ഫോർ മീ ഈസ് മൈ ഫിസിക്കൽ നീഡ് ആൻഡ് ബ്രഡ് ഫോർ മൈ ബ്രദർ ഈസ് മൈ സ്പിരിച്വൽ നീഡ് എൻ്റെ ആഹാരം എൻ്റെ ശാരീരിക ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആഹാരം അവൻ്റെ ശാരീരിക ആവശ്യമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഗുസ്താവ് ഗുട്ടറസ് പറഞ്ഞതല്ല എൻ്റെ ആഹാരം എൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആഹാരം എൻ്റെ ആത്മീക ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ ആഹാരം എൻ്റെ ശാരീരിക ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആഹാരം എൻ്റെ ആത്മീക ആവശ്യമാണ് അതാ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇടയ്ക്ക് കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് നോക്കുക കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നതായ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് അവൻ്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം അവനെ അനുഗമിച്ച് അതായത് യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കാം അവന് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവത്തെ പോലൊന്നുമല്ല ചിലർക്ക് പറയും പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ദൈവം ഇല്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഗാഡ് ഈസ് വൺ അങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയരുത് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം എന്തൊരു ക്രൂരനായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നപ്പോഴാ ദൈവത്തിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വേദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനാണ് ഹി ഈസ് ദ സെയിം എസ് എ ഡേ ടുഡേ ആൻഡ് ഫോർ എവർ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് ആർദ്രതയുള്ളവനാണ് എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവം നീതിമാനാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ഭൂമി വന്നതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഗ്രേസ്ഫുൾ വേർഡ്സ് ആണ് ഇനിയിപ്പം വേറെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കണ്ട എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി കൈപൊക്കിയത് കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം നരകം എനിക്ക് എന്നാണ് മില്യൺ മൈൽസ് എവേ ആണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കണ്ട ഒരു അൺറൈച്ചസ് ലിവിങ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ പിശാചിനും അവൻ്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ ദണ്ഡന സ്ഥലത്തേക്ക് that is created for not for you in fact ad aarku vendi undakiyadana pishajinu vendi undakiyadana pakshe pishajinu avante doodan margam vendi undakiyadana adu kondu paapam cheyunavan okkeyum pishaj enna pidavinte magan avante pinnare poyal ningalku lebhikan povunnathu avante iripidam aanu avanu vendi odiki irikkunna sanam aanu adu kondu graceful words ennu parayunnathu orikkilum endagan paadilla oru deception aagan paadilla oru oru vanchana aaganaayittu paadilla so people were coming to jesus to hear his words avane vajanam kelkan vannu appan dinan vannu nammale veendum mathare shesham 16th adhyayam ayinde 1st vakyam vaayikkum bol matthew 16 verse 1 avade ezhuthiyirikkunnathu anandaram parishadmarum sadukiyarum avane adukkal vannu aakashathu ninnu oru adayalam kaanichu thiranamennu avane parishoodichu adayalangalum അത്ഭുതങ്ങളും തിരക്കി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ആണ് ഇന്ന് പലരും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രൂസൈഡുകൾക്കൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിലും യോഹനാന്റെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചപ്പോഴും അവൻ രോഗികൾ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അടയാളം തെറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ക്രൂസൈഡിന് പോയിട്ട് ഒരാൾ വന്ന എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ അടയാളം കണ്ടു പക്ഷേ യേശുവിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രശ്നം അതാണ് അടയാളങ്ങൾ അന്നും ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അടയാളങ്ങൾ അവൻ രോഗികളിൽ ചെയ്യുന്ന അടയാളങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വലിയ പുരുഷാരം അവൻ്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അടയാളങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം പലരും അടയാളം കണ്ടില്ല അത്ഭുതം കണ്ടതാണ് അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ പുരുഷാരത്തെ ആകർഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധ്വാനിക്കാതെ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു അതാണ് അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പണി ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നവർ ചിന്തിച്ചു അതാണല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നീ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ച എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയാലും എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകേണ്ട നീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചെല്ലാം ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറയുന്നത് കടഭാരം ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ
അവിടുന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശത്രുദോഷം ഇങ്ങനെ എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ മതി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു 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 മന്ത്രവാദിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് വിശുദ്ധനാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയൊന്നും അല്ല ബിക്കോസ് ഈസ് എ ഹോളി പേഴ്സൺ ഈസ് എ ഹോളി ഗാഡ് അവൻ ഹോളിനെസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അല്ലാതെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനല്ല നമുക്കെല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം ഇപ്പോൾ വിശക്കുന്നവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ആഹാരം കിട്ടുന്നു രോഗികൾ വരുന്നു മുടന്തി വരുന്നവൻ ചാടിപ്പോകുന്നു കുരുവന്മാർ വരുന്നു കാഴ്ചകളോടായിട്ട് പോകുന്നു ചെകടന്മാർ വരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു വിലാപക്കാരുടെ അകമ്പടിയോടെ മൃതദേഹവുമായി വരുന്നു കയ്യെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ വല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ തിരക്കി പുരുഷാരവന്റെ പുറകെ പോയി യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് പുരുഷാരവന്റെ പുറകെ പോയിരുന്നത് വല്ല അത്ഭുതമുണ്ടോ കാര്യം ഇന്ന് എന്നും ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന പുരുഷാരം യേശുവിനെ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്